നമസ്കാരം നമസ്കാരം മാരിയോയും ജിജിയും ഫിലോക്കാലിയ ഫിലോക്കാലിയയിൽ നിന്നും മാരിയോയും ജിജിയും പലരും ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ നേരിട്ടൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നോട് പറയാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ചേച്ചി എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഇത്രയും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ചേട്ടാനെ കിട്ടിയല്ലോ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ എത്ര അതേപോലെ ചേട്ടാനടുത്ത് പറയുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും നല്ല ഭാഗ്യവാനാണ് ദൈവപൂർവ്വം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള നല്ലൊരു ഭാര്യനെ കിട്ടിയല്ലോ നാട്ടുകാർ പറയുന്നല്ല അതാണ് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചില പേര് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ടേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി കൂടാറില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകാറില്ല അല്ലെ എന്തൊരു രസമായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്ല അവര് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ സത്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കിനേക്കാൾ ഉപരി ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂടുതലായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പകലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അത് രാത്രിയാണ് പറയും ഇതാണ് പകല് രാത്രി പോയിട്ട് പകലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ എനിക്കത് പകലാണ് അല്ല രാത്രിയാണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് കൗണ്ടർ അടിക്കും അവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കൗണ്ടർ അടിക്കും അങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് സത്യം ഭയങ്കര ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴും നല്ല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി വളരെ സ്നേഹത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നല്ല എന്താ പറയാ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് പിന്നെ രഹസ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ സീക്രട്ട് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു സീക്രട്ട് ഒരു രഹസ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാം അല്ലേ എന്ത് രഹസ്യമാണ് അല്ല ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചേട്ടായുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയട്ടെ അതെ നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തുവോ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ചേട്ടയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു വിഷമം ഞാൻ പറയാം അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ഏഹ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നത് ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഭർത്താവിനെ കുടിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അല്ലേ അല്ലെ ചേച്ചിമാര് സത്യാണ് ആ ചേട്ടയുടെ കാര്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഇന്ന് ലുലു മോളി പോകാൻ കേട്ടോ കുറച്ച് സാധനം മേടിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഓഫറിൽ അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാ ഈ അമ്പൂരിയിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ പെരുന്നാളിന് പോകണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വേറെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എസ് പറയില്ല വെറുതെ കാശ് കളയാൻ സമയം കളയാൻ ആരോഗ്യം കളയാൻ കാര്യമുള്ള ഉടനെ തന്നെ നോയെ പറയുള്ളൂ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അപ്പ നോ പറയും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ പോകണ്ട അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ പറയുന്നൊക്കെ മണ്ടത്തരാണ് പൊട്ടത്തരാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തും നോ പറയും സമയം കളയാനും സമ്പത്ത് കളയാനും ആരോഗ്യം കളയാനും ഉള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെ നീ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ ജീവിക്കണ്ടേ കാശ് ചെലവാക്കാതെ ജീവിതം ഈ സിനിമ കാണുമ്പോ കാശ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയും പ്രശ്നവും വഴക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ പോയ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കൊരു വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ ചേച്ചിമാരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നൊരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചെടുത്ത കുറെ ട്രിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ട്രിക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇനി നിനക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വേറെ പുതിയ ട്രിക്ക് പോയി ഞാൻ ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ എനിക്ക് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നാക്കാവുള്ളൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ക്ഷീണാണ് രാവിലെ എണ്ണക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ചേട്ട എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അപ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം ചേട്ട നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഞാനും കൂടി അങ്ങ് എഴുന്നേക്കാം അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കൂളായിരിക്കും ശാന്തനായിരിക്കും
ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചെടുത്ത കാര്യമാണ് കേട്ടോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ചെല്ലി ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടാ പെട്ടെന്ന് നോ പറയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വഴക്കെ ആർക്കും എൻ്റെ പിണങ്ങിയിരിപ്പായി വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വയ്ക്കത്തില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ചേട്ടായി രാവിലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നാല് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും കൂടി എഴുന്നേൽക്കുക ഒന്ന് തൊട്ടുരുമി ഒന്ന് ഇരിക്കുക ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഒരു മൊത്തം കൂട്ടുക കുറേ നേരമൊക്കെ വർത്താനം പറയുക പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയേ ചേട്ടായേ എന്റെ മമ്മിയുടെ അരീത്തിയുടെ മോണ്ടെ കല്യാണം വരെയല്ലേ എനിക്കൊരു നാലായിരം രൂപയുടെ പട്ട് സാരി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും പുതിയ സാരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പിന്നെ അവർക്ക് പോകുമ്പോ ചുമ്മാ പോകാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടായി എല്ലാരും വലിയ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു അരപ്പ അവന്റെ മോതിരെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ചേട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാണയം കിടൂലേ ചേട്ടായി വിഷമല്ലേ ചേട്ടായി നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷമയല്ലേ ഏർ ഒരിത്തിരിപ്പോ മോച്ചൊക്കെ ഇരുന്നു അല്ലേ ചേട്ടായി അവിടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ നാണം കിടാൻ മതിയാവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പാവം ചേട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സാരി റെഡിയേ നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ ആ ദേഷ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ വിജയിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു 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 ട്രിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം ശ്രമിച്ചതാണ് രാവിലെ നാലു മണിക്ക് വെള്ളം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കാര്യം ഞാൻ നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് നോക്കും ആള് ഏഴര എട്ട് മണിയാവാതെ അതേതായാലും ഈ കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രായമൊക്കെ ആയി വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ അതെന്തോ ആണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷെ നീ ആ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാക്രിഫൈസ് എടുത്തതോടുകൂടെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവിടെ എസ് പറയാനും എനിക്ക് പിന്നെ പറ്റുന്നുള്ളൂ അറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാര്യം ജനിച്ചത് മുതലേ നീ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ശീലം നീ മാറ്റിയെടുക്കാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് പ്രകൃതി പോലും നിശ്ചലമായി ശാന്തമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നീ വന്നിട്ട് എന്നോട് അതിൻ്റെ വരും വരായികൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഇന്നടുത്ത് ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോ തന്നെ പറയാറുള്ളൂ എന്തിന് പോകുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ചെലവുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഇമോഷണൽ ആണ് സ്ത്രീകളെല്ലാം ഇമോഷണൽ ആണ് ഈ കൽപ്പന ചൗൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ഇമോഷണൽ ആകണ്ട എന്ന് എത്രയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയി പോകും അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ത്രീ സഹജമായ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പുരുഷൻ അത് മനസ്സിലാവില്ല പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷൻ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളും സ്ത്രീ ഹൃദയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുമാണ് അപ്പൊ ഹൃദയം ഇമോഷണലി സ്നേഹം വാത്സല്യം കരുതൽ കരുണ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഓടുമ്പോൾ അതിൽ അപകടം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട തലച്ചോറാണ് തലച്ചോറ് ഹൃദയത്തിന് മുമ്പേ പോയിട്ട് വഴി ഒരുക്കിയിട്ട് ഹൃദയത്തെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ പലപ്പോഴും നീ ഇമോഷണലി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോ പറയും പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ നീ ഇമോഷണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ നിന്റെ തലച്ചോറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇടപെടാൻ പറയും എനിക്ക് എന്തായാലും കാര്യം നടക്കണം അതിപ്പൊ അതിന് എന്തു വഴി എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നല്ല സമയം അതിരാവിലെയാണെന്നും ചേട്ടായ വളരെ കൂളായിരിക്കുന്ന സമയമാണെന്നും ഞാൻ പറ സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരസിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത സമയം കൂടി ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പെങ്ങന്മാരോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള
ഏത് കാര്യത്തിലും നിനക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും സംഗതി നിന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ രണ്ട് ചെയറുണ്ട് ജിജി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെയറും ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെയറും ഒരേ ഓഫീസിൽ രണ്ട് ചെയറും ഒരേപോലത്തത് പണി വെച്ചു അപ്പൊ നിനക്കൊരു ഉത്തമ ബോധ്യം കിട്ടുകയാണ് ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ട് എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു ആ ഒരൊറ്റ തോന്നലാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ തിരുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാടൊന്നും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ല അത് ചേട്ടായി എനിക്കിപ്പോൾ ചേട്ടായി നിന്ന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ പരിഗണന ചേട്ടാ തരുന്നത് എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഫ്രീഡം തന്നപ്പോഴാണ് അതായത് ഫ്രീഡം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ വലിയൊരു ഫ്രീഡം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീകളും അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് പിച്ചാക്കി ഒരു പേജൊക്കെ തുടങ്ങി അതൊക്കെ അന്നൊന്നും ഒരു പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകൾ അയ്യോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെറിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ചീത്തയാവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പെണ്ണിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്കൊരു പരിഗണന തന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എനിക്ക് ചെറിയ ഒത്തിരി സ്നേഹം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ അത്രയും പരിഗണന തന്നു എനിക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫുൾ ഫ്രീഡം ടോക്ക് ഇടുക അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളികളായ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എൻ്റെ എല്ലാമാണ് എങ്കിലും അതൊരു പേഴ്സണൽ വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് അതായത് എന്റെ ഭാര്യ ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനും നിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രീഡത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കയറി ഇടപെട്ടിട്ടുമില്ല കാരണം യു ആർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ യു ഹാവ് എ ഫ്രീഡം ചൂസ് ദ ഫ്രീഡം അങ്ങനെ തരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഐ നോ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് മിസ് യൂസ് മൈ ഫ്രീഡം ഇനി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനും അതിനുള്ള അവസരം ഇതുവരെയും തന്നിട്ടില്ല തരാതിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഓരോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും എന്റെ എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും അള്ളി പിടിക്കാതെ അവരൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്പേസ് വീട്ടിലും നാട്ടിലും സമൂഹത്തിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ മരണം വരെ എല്ലാം എല്ലാമായിട്ട് അവരുണ്ടാകും അള്ളി പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സ്ത്രീകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പിടിച്ചതുപോലെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ കയ്യിൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുത്തു അത് എന്റെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളി പിടിച്ചാലോ അത് പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തുള്ളിമ്പി പോകും അത് അതിന്റെ ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോ സ്ത്രീകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്റേതാണ് എന്റേത് മാത്രമാണ് എന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് കരുതുമ്പോഴും ആളൊരു പേഴ്സണൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിയാണെന്നും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഫ്രീഡവും ആൾക്ക് കൊടുക്കണവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണനയും ബഹുമാനവും നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തും അവർ ചെയ്തോളും അതാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണമെന്ന് ശാഠ്യത്തിൽ അനുസരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ ഫ്രീഡം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വളരെ എന്നാണ് പൗലോസ്ലി പറഞ്ഞത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പല പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വളരാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് സ്നേഹത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ സ്നേഹത്തിലാണോ ഇതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തെ പറഞ്ഞ എന്തും ചെയ്യോ ചേട്ടായിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കട്ടെ അത് സ്നേഹത്തിൽ അത് സ്നേഹത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂത്രമാണ് അല്ല അല്ല അതിന് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കൺവിൻസിങ് അതാ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൺവിൻസിങ് കപ്പാസിറ്റി അത് ഭയങ്കര കേട്ടോ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ആർക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്
ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈവൻ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ആർഗ്യുമെന്റിൽ പോയാൽ കുടുംബജീവിതം തകർന്നു അല്ല ഞാനിപ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ പലരെ കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് സമയം കളയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റിലാണ് ഇന്നലെ നടന്ന കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് കൗൺസിലർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ നടന്ന ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ദമ്പതികൾ വന്നത്ര ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ചിലർക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നിന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവായി അവരൊന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ അറിവ് ചെയ്തു ഭർത്താവ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ബൈക്ക് തുറച്ചു പോക്ക് പിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്താണ് ഓടിക്കളഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ നാളെ അവരെ വിളിച്ച് വ്യക്തിപരമായി വിളിച്ച് വരുത്തണമെന്നും സംസാരിക്കണമെന്നും സോൾവ് ചെയ്ത് വിടണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൗൺസിലിംഗിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് മറ്റവന്റെ ഈഗോയെ വൃണപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഈഗോയെ ഞാൻ നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഹനിക്കുകയാണ് അവിടെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല പരിഹാരമല്ലേ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിയും തെറ്റും സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആള് വേദനിക്കുന്ന എത്രത്തോളം അറിയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് എത്രത്തോളം വേദനിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുകയാണ് നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പരിഗണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നീ എനിക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആയി ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പും പറയാൻ മാത്രമല്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാനും ഇടയാവും അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ആർഗ്യുമെന്റ് വരും പക്ഷെ പരസ്പരം ഈഗോയെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വത്തെ വൃണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പോകരുത് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളൂ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മുരിങ്ങൂര ഓഫീസിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയുമാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് സാർ വരുന്നതും ട്രീറ്റ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നും നൽകുന്നതും ഇതെല്ലാം സൗജന്യമാണ് ഫിലോക്കാൻഡിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പേയ്മെന്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആളുകൾ രണ്ടും കൂടിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അറുപത് പേരാണ് വന്നത് ഈ അറുപത് പേരും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരെ ഇറക്കി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ആയാലും ശരിക്കും തളർന്ന് മടുത്തു വൈകുന്നേരം ഇപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ഒരു ചിന്തയിൽ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനോടൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ചയും കൂടെ വരാവോന്ന് അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച ഡോക്ടർ ബുധനാഴ്ചയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ രണ്ട് ദിവസം കൺസൾട്ടേഷൻ വെക്കുകയാണ് അതായത് ചാലക്കുടി മുരിങ്ങൂരിലെ ഫിലോക്കാലിയുടെ ഓഫീസിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെ വ്യാഴാഴ്ചയും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെ സൗജന്യമായി ഹോമിയോ കൺസൾട്ടൻസി ട്രീറ്റ്മെന്റ് മരുന്ന് എല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ അസുഖത്തിന് നിരോധിച്ച എല്ലാ അസുഖത്തിനും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ തളർന്ന് തളർവാദം പോലെ കിടന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നു ഈ ആഴ്ച വീണ്ടും അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലെ ഒരാഴ്ചയിൽ മാറ്റം ആളുടെ ദേഹം നന്നായി അനങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഏത് അസുഖത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു വൈദികൻ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് സ്റ്റോൺ പോയി അച്ഛന് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കിട്ടി ആ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രത്തോളം അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും ചികിത്സയിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരണം ഡോക്ടറിനെ കാണണം നമ്മുടെ ഫിലോക്കാലിയുടെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ അത് ഇന്ന് വിളിക്കരുത് ഞായറാഴ്ചയാണ് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിളിക്കാം നമ്പർ എയ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും തന്നെ വളരെ നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ തന്നെ കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നയൻ സെവൻ സോറി നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു സീറോ ടു സെവൻ ഫൈവ് ടു ഐ റിപ്പീറ്റ് നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ട
ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിൽ നന്ദിയാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് ജാതിയോ മതമോ ഭാഷയോ പ്രായമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നല്ല മനുഷ്യർ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ കണ്ണ് കണ്ണീരൊപ്പാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ പുണ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം നന്മകൾ വിതരാം വേറൊന്നും പറയാനില്ലല്ലേ സന്തോഷം